En el capítulo anterior de Llamas del Tiempo y del Espacio... Oye Paco, acabo de encontrar algo muy extraño en la pradera. Oigan, ustedes dos, ¿qué hacen aquí? Pues, siempre hemos vivido aquí. Aléjense de eso, es propiedad privada. ¿Ese huevo es propiedad privada? ¿Huevo? ¿De qué estás hablando? Se supone que el dispositivo de entrega estaría desocupado. ¿De entrega? ¿De entrega de qué? ¿Ahora envían huevos verdes gigantes a domicilio? ¿Y quién es el dueño de ese huevo? Esto es propiedad de la corporación. ¿Cuál corporación? Eso es clasificado. Pero ahí dice que te llamas Miguel y que eres empleado de la corporación Wayland. ¡Ah, diablos! No lo vean. Anoche fue la fiesta de integración de la corporación y olvidé quitarlo. En todo caso, el dispositivo de entrega debería estar cerrado y además vacío. ¿Y de qué animal es ese huevo? Pues, a decir verdad no lo sé. No me dijeron eso. No debería estar ahí. Veré si puedo cerrarlo. Oye, mira, es una araña, bebé. Hola, pequeña. No te asustes. Qué tierno. Se ha encariñado con ese hombre. Parece que le tiene mucho afecto. No se queden ahí parados. Hagan algo. No te preocupes, amigo. Es solo un bebé y cree que eres su mamá. Aunque no es un bebé muy bonito, ¿verdad? Pues es verdad. Los recién nacidos nunca son muy bonitos que se diga. Se cansaron de jugar. Bueno, creo que es hora de la siesta. Mejor los dejamos dormir, Paco. Sí, ¿no es hermoso el milagro de la vida? Mira, Paco, parece que la araña no sobrevivió. Oh, es una lástima. Pobrecilla. Oiga, señor. ¿Eh? Vamos, hombre, despierte. Le tenemos malas noticias. ¿Eh? Parece que la araña bebé no sobrevivió. ¿Araña? Pero, pero... ¿Pero qué diablos? ¿Está usted bien? Pues... eso creo. Oiga, ¿le duele el estómago? Creo... creo que... Ay, alguien tuvo que sabotear la prueba. ¿De qué está hablando, amigo? ¿Cuál prueba? La, la prueba del dispositivo para probar el arma. Solo íbamos a probar el dispositivo, pero alguien saboteó la prueba y puso el arma. Y... Oiga, señor, ¿está indigesto? Creo que tal vez comió mucho. Yo creo que tiene parásitos, Paco. Mejor le buscamos un purgante. Pues puede ser, aunque también podría ser inflamación del colon. Tal vez le ayude una agüita de manzana con lechuga. Paco, creo que eso es para el insomnio. Para la gastritis es el agua de toronjil. Pues pensaba que el toronjil era para la ansiedad. Pues también le serviría. A decir verdad lo veo algo ansioso. Pues si es gastritis le podemos hacer una agüita de caléndula. Mm, creo que sí. ¿Y no será estreñimiento? Pues en ese caso mejor que empiece a comer frutas. Sí, por ejemplo la papaya. He escuchado que las ciruelas pasas o la linaza funcionan, Paco. Oiga señor, ¿está duro del estómago? ¿Ha comido muchas harinas blancas últimamente? ¿Y no será que tiene un pedo atorado? <risa> ¿Viste, Paco? Eran bichos en la barriga. Sí, tenías razón. Oiga, señor, tiene que tomar purgantes más seguido para que no le den lombrices. Oiga, señor, mejorese pronto. Válgame, Paco. ¿Viste el tamaño del gusano que llevaba ese hombre? Sí. Era una lombriz muy grande. Aunque no me extraña. Siempre he dicho que los seres humanos comen muchas porquerías. Es cierto. Deberían cuidar un poco más su dieta. Ingerir más frutas y vegetales. Y comer menos papas fritas. Pero eso sí, lavar bien los vegetales. <risa> <risa>